en San Pablo, estamos yendo a San Pedro. Después de mucho tiempo, estamos yendo a Copacabana, vamos a acampar en, en Yampupata. Listo, vamos. Ya, bien cansado. Hola. Bueno, nuestra aventura comienza de esta manera. Estamos en playas blancas de Champata. Pues sí, sí, playas sí son blancas. Fin. Estamos como unos 20 minutos. Se puede tomar transporte desde la plaza de Copacabana. Hay varios minibuses o, o trufis que van. Ahora sí son hartos. Nos están trayendo por 10 pesitos su minibus. Ah, me canso. Y así, ya pasó como un mes. Que... Como que no estoy viajando, pero aquí vamos. Igual hay como cadenas de techo donde uno puede comer. Aquí vamos a acampar. Puta, no, no llego. Puta. del Mickey se ha desmayado ¿Qué hacemos pueblo? ¿Nos metemos? No. Ya, a ver Ya, como que ya pero está frío, está frío. Ya. En el campo turístico existen diferentes formas de viajar. Unos dan prioridad a la comodidad y desean tener casi todo el viaje bien programado o planeado, mientras que otros, en cambio, prefieren acercarse de una manera diferente al lugar que visitan, dejando lugar también a la improvisación. El límite que separa el concepto de turistas de mochileros es algo impreciso. Por lo general, los viajes de las y los mochileros suelen ser de mayor duración, con mayor flexibilidad para variar su itinerario. Viajan de forma económica, con una mochila a sus espaldas y siguen una filosofía de vida en la que le dan mucha importancia tanto al viaje como al destino. Buscan un contacto más cercano y auténtico con la cultura local. Son personas que se alojan en hostales o albergues y campings, priorizando el intercambio de cultura y las relaciones personales. Optan por servicios compartidos, reduciendo así los gastos de hospedaje. Pueden llevar también una vida al aire libre, utilizando carpas, casas rodantes u otras instalaciones para pernoctar. Se mueven en transporte público y muchos también optan por abaratar los costos. Hola, hola. Ya nos sentimos y nos vamos a volver a meter. Pero tiene que haber evidencia. Sí. Está no, no, no estoy Entre algunos beneficios que se pueden encontrar viajando Están la posibilidad por adquirir un mayor conocimiento del mundo Se puede escapar de la monotonía del ocio y la rutina diaria Puedes pasar un buen rato con amigos Además tienes la opción de relajarte mental y físicamente Puedes convertirte en una persona más adaptable, independiente Y aumentar tu autoconfianza Esto siento un chico, otro frío Ya nos sentimos al agua. Estamos en septiembre. Estoy a unos días de cumplir 27 años. Ya se notan las arrugas. Yo voy a tener 27 años. Ahí están mis amigos. Ahí está el Ryan, ahí está el Vico, ahí está el Mickey, está la Caro y está la Tati también. Muy lindo volverlos a ver después de meses. La última vez que los vi fue en abril. Abril, mayo, junio. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Son como seis meses. Viajar puede que te llene de muchas experiencias de vida, útiles para tu desempeño profesional, respaldadas por una adquisición de habilidades sociales, de autogestión, de autoconfianza y de resolución de problemas, de sensibilización social y cultural, de independencia y de una capacidad para afrontar dificultades, en especial si viajas solo o sola. Está anocheciendo. Necesitamos esto. 
Necesitamos, no sé, volver a, a lugares así. Sí, cosas nuevas. Y encontrarnos con amigos. Ay. En la tarde se llegó. Está bueno. Está bueno, está bueno. ¿Cuál es? Chido. Chido. <risa> ¿Ubicas esa escena de Star Wars? Me pararé ahí y me voy a poner esa musiquita. Salud, señor Sol. Y bueno, y ahora ya no sabemos qué hacer. Esa es mi mano. <risa> qué musculosa es mi mano. <risa> qué encantado. Ya se fue el sol. Llegó la luna. <risa> Viajar es contemplar el mismo sol en un lugar diferente, pero así también no hay nada como volver a un mismo lugar y darse cuenta que el que más ha cambiado no ha sido el lugar, sino ha sido tú. Ya estamos finalizando este día muy bonito, miren. Ay, estoy cojeando. Es que, bueno, no es una larga historia. La cuestión es que se me ocurrió correr una maratón de 10 kilómetros con un zapato que estaba medio defectuoso. Bueno, ahora lo sé. Y me nací en el pie. Estoy tranquila. Llegas a un punto. Es increíble como el tiempo lo cura todo. No todo, ¿no? Pero alivia el dolor de la pérdida. Este año ha sido una locura porque he empezado a hacer cosas que nunca pensé podría hacer o conocer a personas que nunca pensé conocer. Wow, miren este amanecer, <ríe> atardecer. Saben, hay muchas cosas hermosas en esta vida, pero creo que no nos damos el tiempo suficiente para vivirlas o sentirlas. Esta, esta hora es un día normal en La Paz. He estado ahorrando para poder viajar, no sé, por lo menos intentarlo, conocer todos los países de Sudamérica. Bueno, estoy un poco triste, ¿no? Porque mi plan era irme para mi cumpleaños, que es el próximo sábado, pero no se pudo, no, no logré reunir el dinero suficiente y creo que no me voy a ir hasta el próximo año, porque uno puede ser soñador y todo, pero necesitamos dinero. Hola, Luna. Ya me voy. Vamos a organizar una... <risa> bueno, voy a asistir. <risa> en una fogatita. Aquí a la orilla de... De la Titicaca. Siento que todos necesitamos un momento de... Para parar. Y... Simplemente descansar. ¿Puedo intentar? A ver. Si ah. se apaga, nos, nos, ya se va a quedar. Nos ya. Sí. <risa> Me cansé. ¿Cómo puede subir? Me cansé, va Ya no. Te que dos de estos grandotes y ya. Oh, qué rico. ¿Qué es esto? No. Eso. Mira, ¿por qué veo luces? Hoy que tenía este vino. Salud, salud. Por el día del amor. Por los que están enamorados. Los enamorados pueden irse temprano. Viajar para mí por mucho tiempo ha sido una manera de parar, una manera de pausar mi vida, una manera de recordar lo que se siente estar viva. Siento que me he vuelto más fuerte, quizás un poco más independiente. Siento que he aprendido a valorar más aquellos simples momentos en los que estando frente al sol, nadando en un lago, subiendo una montaña, cruzando una selva, jugando con nieve, entiendes que estar allí es un verdadero regalo.
aquí señores es el puerto de Jampupata, miren de aquí se toma bote ay esto me recuerda a muchas cosas este es el puerto de Jampupata, entonces de aquí se toma bote y se puede ir hasta hasta la isla del sol ¿Y dónde estamos? En Copa. Corriendo, ven. Dale. Siempre he pensado que la vida es como las películas, un efímero sueño en el que cada despertar se convierte en un capítulo más, llena de decisiones que hacen que los protagonistas tomen caminos distintos, elecciones. No sé a dónde iré o a quiénes conoceré, y aunque a veces olvidamos que vivimos momentos que antes parecían pasar solo en las películas, espero poder recordar que aunque no todo dura para siempre, Debemos estar agradecidos, no porque terminó, sino porque sucedió. <risa>